您说你不做什么的？这次是你先挑的火。你不是都睡着了吗？你动来动去的把我吵醒了。怎么可能？我动的很轻的。我抱着我的全世界，我怎么睡得着？衣服放在被子里面不穿，是要我帮你穿吗？啊，不用，我可以自己穿。真的不用？嗯，真的。真的不用啊亲肤啊！我给你吹一下。哎，正好，刚要着急你就下来了，那边那个先生找。哎，安心呢？他在换衣服。
听不懂话吗？我得最后好好的跟你说一次。要是敢对安心做什么的话，我要你好看。我也警告你，摆正自己的位置。安心是我的女人，我来负责。你的女人？安心她是我妹妹。这你说了不算。没事吧？我没事。你怎么搞成这个样子？昨天晚上打了你一晚上的电话，你都不接，我都快吓死了。对不起啊，我手机昨天晚上没信号。他没对你做什么吧？他没对我做什么呀？我自己能走。自己没有车吗？我车坏了，林总应该不会介意这些小事情吧？安心，我们走吧。你就这么走了，拜拜。那我回去了，你早点休息。啊。你怎么了？你现在已经是我的人了，不要跟其他男人走那么近。我什么时候变成你的人了？你昨天。很不喜欢你，但是你对安心来说是很重要的人，你放心吧，我一定不会辜负他的。我不同意。啊、林总，您说顾安生还会阻拦您跟安心小姐吗？我相信安心。最近天气干燥，你得多喝点水。这是怎么回事啊？你昨天不会真的跟他？大哥，你你真的要跟我讨论这种十八禁的话题？多大？对不起嘛。是不是他趁人之危？
不是你想的那样。所以你是自愿的，哥。其实，其实你也可以试着了解一下凌云。你说做不到了，为什么？你不要对他有这么大的成见，你试着了解一下他。再说了，你们两个又不是非此即彼的关系。如果我跟你说就是非此即彼的关系，你会怎么选？不是哥，好了，你昨天一定没休息好，再去休息会儿吧。我先走了。这是一个新的开始，加油，郭安心。林总，安心小姐现在已经开始海投简历了。初试一般看的都是学历，恐怕他这次求职不太顺利吧？是的，您说需不需要我安排一下？不用，我答应过安心，尊重他的选择。吃了一个好大的汉堡，我现在都快撑死了。那工作找的还顺利吗？顺利啊，那当然得顺利了。啊，你就别管我了，你就好好的，放心吧。呃，我要去面试了，忙着呢，拜拜。
，这人怎么头上戴了口锅呀？不过还挺可爱的，谢谢。辛苦了，加油。晚安。晚安啦。大家现在看到的项目来源于菜鸟驿站。根据菜鸟驿站的品牌设计师所说，他的设计灵感其实来源于自己，因为有时候下班特别晚，快件一多就没有地方寄存，也没有时间收取。后来了解到，你每次取快递都跑这么远吗？因为下班太晚了，只能把快递放在物业那，但是只能放一小会儿，又不能太久不拿。你说要是取快递，就像银行一样，随取随提多好。所以就萌发了设计驿站这样一个想法，在每一个小区设立驿站。这家公司刚刚成立，它是专攻小区快递柜的概念。它虽然看上去很小，但它的发展非常快。这样的公司后面一定有力量在支持。既然来到了创投会，那他就是要另找出路。明白。好的，下面有请顾心儿小姐。可以单独聊一会儿吗？岳哥哥，真的很谢谢你，没想到你会给我们公司这么大的支持。互惠合作。这都是你凭实力应得的。我真的很好奇，因为到底看中了菜鸟驿站什么？毕竟在市面上，像我们这样小型创业公司其实很多。虽然林氏集团财力雄厚，但据我所知，你并不是一个随手挥霍的人。看中的当然是项目的价值和潜力。你们菜鸟驿站解决了上班族不方便取件的问题，契合了现在年轻人的生活方式，也符合了市场的需求。最重要的是，你们引进了最新的技术，聚焦中层白领用户，还有洗衣、团购、回收这些业务。社区服务一站式生活中心，这一点和我们 New Way 的方向不谋而合，所以合作是必然趋势。岳哥哥真的是很懂我的人，所以我们合作愉快喽。合作愉快。哎，对了，你头发上有东西、啊。我帮你。好了，谢谢。跟我之间不必那么客气吧。工作和生活还是分开比较好。可是工作和生活一定会有必然的连接。期待下次再见喽！别着急，早晚会找到适合自己的工作的。太难了，哥。不过谢谢你啊，今天抽空陪我找工作。跟我这么客气干什么？
我们现在去创投会，他们应该还在。不用去了，哥，没什么事儿，我相信他。安心，哥会为你出头的。吃鱼。<笑>他现在过敏。反正高中的时候就属于他们俩最好。香菜，我帮你夹走了。哥，心儿跟林月之前就认识了吗？所以他们之前就认识，对吧？他们之前在一起吗？他没有告诉过我。哥，安心，你们也来参加创投会啊？心儿。怎么回事？这些无聊的八卦媒体又来写故事了，你别太在意啊。林月呢？他刚走没多久，你们在路上没有遇到他吗？刚走。你们在车里待了这么久？也没多久，就是叙了会儿旧。直到现在，林月跟安心在一起，怎么就不避下嫌呢？安心，你别放心上，月哥哥心里他只有你，他之前还挖空心思要给你送礼物呢。他对喜欢的女孩，就是这么用心。你身上的香水味挺好闻的，来月 fragrance， 你也喜欢啊？没想到我们的喜好都这么相似。不过女孩子嘛，应该会比较喜欢气味独特的香水吧？需不需要我给你点推荐呢？林月送你的。这重要吗？这很重要。我是他女朋友，今天的事情应该是个巧合吧？你知道吗？很多事情的巧合。都是冥冥之中就注定好的。安心，我们走吧。再见、啊，哥。知道了，哥，我们去哪儿啊？你不是一直想去海边吗？我现在就带你去，你不要睡一会儿，到了我叫你。照片已经撕掉了，我们呢也会陆续撤下相关的文章。只不过不少合作方打听，林总和顾家是不是真的有离婚的打算呀、啊？这个新闻的公司正面影响比负面影响还要大。我建议啊，公司对外的口径是不肯定，但也不能否认。既然是假消息，当然要辟谣。林总啊，顾小姐的企业形象一直都很好，又是顾家的女儿，这次与我们公司有合作，我们何不借此机会做一番事呢？这是你的意思，还是菜鸟驿站的意思？啊，是我跟菜鸟驿站共同认可的一方案。你又为什么时候需要花边新闻来造势了？十分钟之内。
我不想再看到这些新闻。好，我先去去办。还有，立刻发布否认声明，不能有一丝一毫的暧昧。是。办完这件事情，办的离职也办了吧？是。林总，我知道安心小姐在哪儿了。趁着好阳光，一起出海。顾总好，顾总，顾总，顾总好。在想什么呢？你最近出现的频率有点高啊。占据不了你心里的位置，就只能占据你的记忆。我今天只是过来问一下，昨天晚上答应我要跟我去看画展的事儿，还算数吗？如果你愿意等我处理完这些文件的话，当然愿意啊。不过，狗仔那边需要我帮处理一下吗？那些谣言，不用理睬，没有关系的。谣言，那就代表着我的机会来了。小屁孩。想什么呢？杏儿，我可已经到了法定结婚年纪了不好意思，啊，我今天不想去了。不去了。小时候老是说想要来看海，哥哥一直也没时间陪你。小的时候，你永远都是这么品学兼优。一到寒暑假，你就会去些什么小提琴课啊，他们也不会带我去，我就一个人在家等你。那哥哥现在补偿你还来得及吗？没事儿的，哥。不用跟哥哥说这些。从此以后，我再也不会让你受伤害了。其实没事儿的，哥。等我心情平静下来之后呢，我就会去找他把事情说清楚。我们俩今天就不提不相干的人了，好吧？就咱们俩，安安静静，好好待一天。好。安心。安心。你不是怕水吗？你赶紧回去，别过来！我要给你解释清楚。你要解释什么？解释你怎么在我两个妹妹之间摇摆不定吗？哥，走。你别。你醒了，慢点。
你感觉怎么样了？没事。我怎么会在医院啊？艾丽跟我哥送你来的。干嘛要逞强啊？你快把我吓死了！你这是在关心我吗？我没有。安心，我和顾心儿的事情不是像网上说的那样。那你为什么送我的香水跟他一样？香水的事情是我的疏忽。那天我在跟艾丽聊这个事情，她刚好在旁边，就给了建议。但是没想到她这么有心机。所以，你们之前在一起过？绝对没有。我跟他只是单纯的同学关系，仅此而已。还有照片的事。照片的事我知道，那很明显就是借位啊！我这么聪明的小脑袋瓜还想不明白吗？对了。你一直都在吃那个药吗？这是一种降心率的药，我已经吃了很多年了。每当我想到我要遇到危险的时候，我的心跳就会加速，就只能靠这种药来维持。所以，怕水也是这样吗？怕水的事情，就多亏了我大哥了。你为什么要向爸爸打小报告？我没有。你还骗人！傻瓜，你怎么了？这些我都不知道。之前还说你是胆小鬼。跟你在一起之后呢？我就没有吃过这种药了。只要有你在身边，我就会很安心你这是要谋杀我吗？我这是在，在做练习。做练习？你怎么来啦？外卖小妹来给你送大虾来了。谢谢你。不客气。走吧。超级新鲜的烤大虾，配上这个乐菊乌龙，真的是绝味。江江，闻到香味了吗？哇！怎么了？你不会没吃过烤虾吧？嗯。你试试，哎，你试试就知道了，真的可好吃了。来，我给你示范一下。先去头，去尾。嗯。啊，试试。好，我来。我觉得这个虾还没有做好准备被人家吃。
。怎么样，好吃吗？戴上手套。小妹，今天任务达标了，我不影响你工作了，我就先回去了。我送你吧。你不用送我，我自己回去就行。不行，你在这儿等着我，啊，我去洗个手，马上就回来，等着我啊。抢占加班狗的时间了，快点忙完来找我吧。嗯、这么多简历都石沉大海了，我等社畜是真难。哎，你别着急啦，我不是也没找着工作吗？你要实在不行的话，你就回去做你的总裁夫人，或者继承总裁家业也还不错。你看你又来了，你又不是不知道。看那边，我跟你说啊，那个人从我们坐下来到现在一直都在自拍，太自恋了吧？就他那个长相，开了磨皮加美颜，也不至于这么拍吧？赵经理，熟人了。嗯嗯。别装。我知道你们已经观察我很久了。服务员，来一杯 white water。找工作呢？嗯，对啊。考虑一下，来我们公司吧。你公司？对，我最近辞职了，准备自己创业。刚才见了一个作家，但我觉得他提的价格有点贵，所以还在考虑中。不就是想跳槽，但找不到工作吗？你嗓门好像有点大。嗯。啊，好啊，赵经理有魄力。叫我赵磊就好。那赵经理，要不你这个合伙人考虑一下我们安心吧？我们安心可是超级网漫大神。网漫大神？没有他胡说的，我不是什么网漫大神，我就是一个喜欢画漫画的小菜鸟而已。哎，那你 ID 是什么？西北望长安。不好意思啊，你一时没忍住，自己也来。啊啊！你这个口红好像不大防水哈、啊。你擦了阿玛尼的口红，我糊你一脸试试。不了不了，我最近暂时没有踏足美妆圈的想法。哦，西北望长安，我一直是你的粉丝啊。哦，是吗？你还看过我的作品吗？当然了。我前不久一直在追，一不小心捡到王爷，可是没多久他就停更了，我为此还伤心了很久。你怎么不更了呢？啊，啊，你你你你可以加入我的工作室，你只要以版权入股就可以了。所以这个工作室就我们两个人。呃，工作室会很快就壮大起来的。要不？让我好朋友悠悠也加入进来吧，她速写超溜啊！哎，真的吗？哼。熊北，怎么样？哇，可以啊，有点东西。不是谁呀、啊？麦克，就是一个 idol。他几乎所有的手绘图全是悠悠画的。嗯
不认识，但也没关系。那悠悠小姐，你愿意加入我们工作室吗？哎呀，考虑一下。哎呀，别考虑，反正也找不到工作，就大家一起来吧。你怎么知道我找不到工作？找得到工作的人会像你们一样，大白天的还工作日，就坐在咖啡馆闲聊吗？怎么样？嗯，行吧，那加我一个。那我们工作室的名字叫什么？银河酷漫。啊啊！大功告成。Nice。是不是还有点歪啊？不吧呀，我设计的 logo 它本身就是有点这样歪，就是多好看、啊！哎，进去看看吧，画挺好。看，怎么样？新装修啊，花了多少钱？不错，照片挺新啊。哎，就就用心了，好吧？啊，对了，阿姐，那是你的工位，这儿呢是 CEO 啊，悠悠你就坐这儿吧。为什么我在这儿？因为你离门口近，可以方便拿外卖。<笑>啊，对，那个地方还可以放一个沙发，然后这儿可以挂一张海报。我觉得这还有点空。对吧？哎，谁来了？谁来了？谁来了？你怎么来了？老板，可以找我来打工吗？<笑>没眼力见儿呢，来给我收拾东西！别拦着我磕糖呢！可以啊，包吃包住，但是没有工资。什么时候签合同？走吧，我们去吃饭。你干嘛带把伞啊？今天有雨、啊。今天有雨？今天怎么可能有雨啊？这么大太阳。你都不看天气预报的吗？天气预报经常都不准，我从来都不看。那就当今天是真的。我未雨绸缪，有没有什么奖励？都看着呢。有人来送温暖了，快看是什么！哎呀，你不要那么八卦了，快来帮我算个账一个球。今天天气晴，平均气温二十二度，夜间气温十八度，请添加衣物，防感冒。居然还是个智能球。以后他就叫小六了，你叫小八，他叫小六，绝了。我的官配是你才对啊！你竟然知道官配，背着我学习了吗？我知道的东西比你想象的要多。可拉倒吧，你是忘记了自己曾经烧掉了我的微波炉吧？一点都不接地气。接地气？你等着。现在是中午十二点，午餐时间到。按时吃午餐才能身体棒棒哦。你怎么跟林月一样絮絮叨叨的？我不去吃午饭又怎么样
你能看得见我啊？不按时吃饭会引起胃溃疡、胃炎、消化不良，还会降低大脑功能，影响大脑发育，甚至……阿翔，智力下降。我去，别说了。嗯。资料都准备好了吗？准备好了。这什么药呢？就是，还这样搞，那老板脸红，那今后都没有前途。就是睡眠不良，是。他虽然我们现在真的就没有任何钱代。好了，大家不要吵了。听我说一句吧，整个事情的经过，我们现在都清楚了。各位股东们，请各抒己见吧。董事长，我们当时跟林房总可是白纸黑字签署了条约的。他说，为了发展林氏的物流业，才弄的那个什么公司。现在不仅承诺我们的回报没有兑现，还把我们的老本全都亏进去了，都是一家人，我们也不想上法庭。董事长，还请您替我们主持大局。那你们希望他怎么做啊？我们只想要回我们原来的那一部分，既然没有钱，那就把方宇建设的股票变现赔给大家。对，你们就是想弄死我呗！出了这么大的事儿，你想算什么完？就按照大家说的办。各位，我有一个更好的方案。方宇建设。现在元气大伤，即使股票变现，也弥补不了大家多少损失，最多也就是给各位一点心理安慰。如果大家愿意的话，我可以把牛尾原有权的百分之五稀释后，低价给到各位，就当做是我大哥给大家的赔礼道歉。相信大家也知道，牛尾马上就要上市了，这百分之五的利润，在将来。可是不可限量的。是的，这倒是个不错的主意。钱现在就是就算了，从现在的形势看，也不能让他去掉。好，倒也是个办法，是个良手。是是是。非常可观呐，董事长，这方宇现在就是个空架子，与其和他死磕，倒不如选一条有前景的路呀。这还是要我们出钱买他的股票啊，这看上去也没有多少划算嘛。既然这样，那大家就把我大哥的股权拿走吧。看在董事长的面子上，我也不想再纠结了。就这么决定吧。那董事长，我们就先过去了，不耽误你们处理家事。辛苦各位跑一趟了。老大。你以前怎么胡搅蛮缠我不管，但是现在你的做法已经威胁到了集团内部的利益。今天幸亏有老二捞了你一把，不然连我都保不住。爸，我知道错了，知道错了，错在哪儿啊？我不该狂妄自大，从房地产转到电商，错在没有预估到跨行业存在的风险和困难。
，我来告诉你，你的错误是什么？你犯的最大的错误就是冒进。你以为你这次是因为缺乏经验吗？不是，你缺乏的是眼界和胸怀。如果你真的有一天坐到这个集团公司董事长的位置，你怎么让全公司上下所有的员工相信你能带领集团公司往前走？爸，先喝口水，你先消消气儿。大哥也知道，这段时间你好好休息，公司的事情你暂时不要管了。爸，我告诉你，这次你真的要感谢你的弟弟，他不但帮了你，也让林家挽回了不少的损失，你知道不知道？怎么了？坐不住了？你不服？爸，公司那边还有事情，我就先走了。你看你弟弟是怎么做事的，真的应该好好的跟他学学。还有你也是，我，你今年多大了？你二十二岁了，你成年了。天天跟着一个女孩子后面念，念什么呀？有点出息，想不想？等一下，你这么警惕干嘛呀？他刚帮了我，我能对他怎么样啊？你说。为什么帮我？你刚明明已经赢了，只要我一倒台，林家什么都是你的。可你偏偏这个时候收手，我实在想不明白你这么做的原因是什么。输赢对我来说不重要，我没有想过要和你争。所以你这么做的目的就是想让我谢谢你是吗？你怎么想我不在乎。大哥，事情已经发生了，就让它过去吧，你别想太多。突然觉得没什么意思了，什么没什么意思？你大哥我呢？刚刚经历了一场过山车，这样也好，突然放松。哎，大哥，你去哪？老爸不是说让我放假吗？我听他的。你先回公司吧，我出去一下。好。心儿，你怎么在这儿？知道你今天在这附近工作，所以约你私奔，有兴趣吗？私奔可不像成年人会干的事儿。我只是开个玩笑，今天呢，主要是向你讨要一直以来你答应我的约会。你想去哪？去春游。我知道郊外有一场非常大的主题音乐节，我猜你肯定喜欢。可是我现在手上还有一些工作没有忙完。没事儿，反正我也知道你大概率会拒绝我。既然要加班的话，那就多吃一点，好好补充能量，好好照顾自己。谢谢。啊。所以我是不是很有觉悟？但是我真的有事儿吗？知道了，你这个大忙人，快去忙吧。拜拜。
好意思打扰一下，我能送你这个吗？啊。突然想起来，我公司的事情没有这么着急的，我们还是先出去玩吧。真的吗？那我们快上车吧。这个是什么？我也不知道。我可以喝一口吗？给。什么呀，这么甜，不好喝。我们走吧。我去。我们的漫画点击量已经破十万了！来来来来，评论里面粉丝万人血书要求加更。哎呦，安心，我怎么突然发现这个小林跟我长得其实挺像的呀？我就是照着你画的呀，放着这么漂亮张脸不用，岂不是很浪费？都不那么好意思，本来嘛。不会吧？你们女孩吹起彩虹屁都这么盲目吗？他这大饼脸怎么跟那瓜子脸也挂不上边儿啊？不是赵磊怎么又有你的事儿啊？我有时候发现你这张嘴真的长得没有必要。我觉得很完美。你们先聊啊。哎呀，还想吓唬你一下？怎么了？偷窥我干嘛？上车吧。有什么事儿吗？庆祝你们点击量破十万啊！可是我还有好多事情没有做。你都连续工作好几周了，给自己放假的权利都没有吗？我看别的老板都是折磨下属，怎么到你这就自我压榨？我哪有下属可以折磨？这个老板是我，员工是我，清洁工阿姨也是我，什么都是我。我除了折磨我自己，还能折磨谁啊？那你想带我去哪？去露营。你不是说我不接地气吗？露营。嗯。你还挺会知错就改的，那好吧，我回去拿一下画板。我女朋友还真是个工作狂啊！哎妈，漫漫长路是不是还少一个超级可爱的美少女做配音？还有我这名美少男也可以勉强做配。我们不许。我们要休息休息，为破百万做准备。对，我们就当一起去庆祝庆祝。走呀！我不会打扰你吧？凭水说美容，能不这样吗？都快炸了！啊，对了，悠悠，今天我们去露营，真的能看到那种满天银河的星空吗？能、no. ，真的。嘿、hey, ，我在网上查了好几遍了，说这里是好多露营爱好者的观测点，肯定能看见。那就可以看见，我就不会失望了。那我可以吃这个吗？你想吃点什么？喝点什么？你渴吗？我想吃这个，但是胖。你说这个啊？小瘦。这么巧啊，二哥，嫂子也在。这么巧，你们要去哪？我们去露营啊，你呢？我们啊，我们也刚好在找露营的地方。要不我们一起吧？安心，好巧你也在。啊，好巧。对啊，我们也打算去露营的。这么巧，要不一起吧？好啊，那就一起去吧。我好了。哦好。